friends welcome back to our channel nan innu ningalku ede parichayapaduthi tharan pogunnathu oru girls inde shorts aanu adinu vendittu nan oru cotton material eduthittund kooda alavinu vendittu oru shorts kodi eduthittund pinne elastic um venam namaku oru 10 minute thegichu venda oru shorts thaikkan vendittu namaku idinde cutting nu nokkam ഞാൻ കോട്ടൺ കോട്ടൺ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചൂട് സമയമല്ലേ അപ്പോൾ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കിത് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നാലായിട്ട് മടക്കാൻ തോന്നി നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അളവിന് വേണ്ടി അളവിനുള്ള ഇത് തിരിച്ച് വേണമായിട്ടാണ് കേട്ടോ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വരത്തിയിടാം എനിക്ക് ഈ അളവിന് അളവിനുള്ള ഷോർട്സിനും ഒരു ഇഞ്ചും കൂടി കൂടുതൽ എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ പിന്നെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഞാനൊരു ഒരു ഇഞ്ചോളം എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ താഴെ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതെനിക്ക് ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഇറക്കം വേണമെന്നുണ്ട് ഇതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും പിന്നെ എലാസ്റ്റിക്ക് ഇടുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ ഇലാസ്റ്റിക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭാഗത്തിനും രണ്ട് ഇഞ്ച് ഞാൻ അവിടെ ഇളക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം താഴെയും രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു മുകളിലും മുകളിലും രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ സൈഡിൽ തയ്യൽ തുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇഞ്ചോളം മാർക്ക് ചെയ്താൽ അത് അവരോട് സൗകര്യം അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഇനി അത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് താഴെ കാൽ കാല് ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം അത് വി ഷേപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അളവിന് വെ അളവ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് വി ഷേപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അളവ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിൽ എലാസ്റ്റിക്കും എലാസ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇടുപ്പളവിൽ ഒരു ടോട്ടൽ അളവിൽ നിന്ന് ഒരു നാല് ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ടുള്ള അളവിലാണ് ഞാൻ എലാസ്റ്റിക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എലാസ്റ്റിക് വലിയ ടൈറ്റ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ടോട്ടൽ ഇരുപത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാലിഞ്ച് കുറച്ച് പതിനാറ് ഇഞ്ചാണ് എലാസ്റ്റിക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് നോക്കാം സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ നല്ല വശം നമുക്ക് രണ്ട് നല്ല രണ്ട് വശം നമുക്ക് ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നേരെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നല്ല വശം രണ്ടും അകത്ത് പോകണം അങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ആ രണ്ട് വശവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം രണ്ട് വശം ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് തയ്യൽ വെച്ചിടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് തയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് താഴെ വശം കാല് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് തയ്ക്കാം മടക്കി തയ്ക്കാം ഇത് മടക്കി തയ്ക്കാം രണ്ടായിട്ട് മടക്കി അങ്ങ് തയ്ച്ചാൽ മതിയാകും
ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി മടക്കി വെച്ചാൽ മതി രണ്ട് വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ തേക്കാം ഞാൻ അടുത്ത വർഷം അതുപോലെ മടക്കി തയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കാലിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് അത് കാലിൻ്റെ വണ്ണം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്രയാണ് വണ്ണം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കെട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ തയ്യൽ പെട്ടെന്ന് ഊരിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് കെട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാല് തയ്യലോളം ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആ ഭാഗത്ത് എളുപ്പം പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ആ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എലാസ്റ്റിക്ക് വെക്കുക എന്നതാണ് ഇനി എലാസ്റ്റിക്ക് വെക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ടോട്ടൽ അല അളവിൽ നിന്ന് ഒരു നാലിഞ്ച് കുറച്ചിട്ടുള്ള അളവാണ് നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ആ മേൽഭാഗം മേൽഭാഗം തന്നെ ഒറ്റ മടക്കി ഒന്നും ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടുഭാഗത്ത് ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഹോള് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എലാസ്റ്റിക്ക് കയറ്റാനും തിരിച്ചതുവഴി ഇറക്കി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പം ആ ഹോൾ അതുപോലെ അവിടെ കിടക്കും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഹോള് അതിനകത്തൂടെ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു പിന്നെ വെച്ചിട്ട് കയറ്റാം ഇനി അത് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ആ രണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ തുമ്പും ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അതും ഒരു നാലഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തോണം പൊട്ടിപ്പോകാതെ ഇലാസ്റ്റിക്ക് ഫുൾ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ആ ഹോള് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ആ ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടി വലിച്ച് ഇത് വലിച്ച് ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടി നമുക്കൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വലിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത മതി ഓക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഷോർട്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബൈ ബ